നമസ്കാരം എല്ലാവരും ഗ്രീസാറാണ് അടുത്ത ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടീൻ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മുതൽ പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക ഡോൺ മിസ് ഇറ്റ് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോ മാൻഡി വേസ് ആണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാൻഡി വേസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാൻഡി ഫീൽഡോട് ചേരുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ മാൻഡി വേസ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ ആണെന്നോ ഒക്കെ ഉള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇലക്ട്രോ മാൻഡി വേസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ മാൻഡി വേസ് എവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേറ്റഡ് ചാർജസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാൻഡി വേസ് ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേറ്റഡ് ചാർജസ് പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് എന്നതാണ് ചേഞ്ചിങ് ചേഞ്ചിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ചേഞ്ചിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് മാൻഡി ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ ഐ സി ഇ സിക്ക് ഐ ഡി ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും അല്ല കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ആണ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം ഇലക്ട്രോ മാൻഡി സ്പെക്ട്രം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചാപ്റ്റർ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാൻഡി സ്പെക്ട്രത്തിനകത്ത് ഏഴ് റേസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ആർ എം ഐ വി വി യു എക്സ് ഗാമ റേഡിയോ വേസ് മൈക്രോ വേസ് ഇൻഫ്രാറൈഡ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അൾട്രാവയലൈറ്റ് എക്സ് റേസ് ഗാമ റേസ് ഇത്രയും റേസിൻ്റെ യൂസസും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു നാല് മാറിനും മൂന്ന് മാറിനും ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു നോൺ ഫോക്കസ് സീരിയൽ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ ട്രാവലിംഗ് ഇലക്ട്രോ മൈൻഡ് വ്യൂ ആണ് ഇ സെഡ് ഈസിക്കൽ ഇ സീറോ സൈൻ കെ സെഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഏറ്റവും വെയിറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ രണ്ട് ലോസ് സ്നെൽസിലോ എടുത്ത് പഠിച്ച് എടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ടോട്ടൽ എനർ റിഫ്ലക്ഷൻ ടോട്ടൽ എനർ റിഫ്ലക്ഷൻ എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് മിറാഷ് ബ്രില്യൻസ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ പ്രിസം ബൈനോക്കുലർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ബൈസിക്കിൾ റിഫ്ലക്ടർ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ലൈറ്റ് മസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഫ്രം ഡെൻസർ മീഡിയം ഇൻഡ്യു റയർ മീഡിയം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അതിന് വട്ടാത്ത കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ടോട്ടൽ എനർ റിഫ്ലക്ഷൻ ചോദിക്കാം പടം വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാം പിന്നെ എല്ലാ ഡയഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നാല് ടോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടോപ്പിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാം എസ് ഐ ഡി ചോദിക്കാം റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ പ്രിസം റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യു വി ആൻഡ് ആർ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല മിറർ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു നാലാണ് പിന്നെ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പും കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പും പടം വരയ്ക്കണം റിസോൾവിംഗ് പവറിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം റിസോൾവിംഗ് പവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണ് റിസോൾവിംഗ് പവർ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെയും ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചോദിക്കാം ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ ചോദിക്കാം റിസോൾവിംഗ് പവറിൻ്റെ റെസീ ബ്രോക്കലിനെ പറയുന്നവരാണ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ പവർ ഓഫ് എലൻസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ങിൻ്റെ റെസീ ബ്രോക്കലിനെ പറയുന്നവരാണ് പവർ ഓഫ് എലൻസ് യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് സ്കാറ്ററിംഗ് എന്താണ് ഇറഗുലർ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിനെ പറയുന്നവരാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് റെഡിഷ് കളർ ഓഫ് സൺസെറ്റ് ആൻഡ് സൺറൈസ് ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ദി സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ദി സി വൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് റെയിലേസ് ലോ ഓഫ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്കാറ്റേഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഫോർത്ത് പവർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് അതാണ് റെയിലേസ് ലോ ഓഫ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഡിസ്പേഴ്സൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക അതിനകത്ത് സ്പെക്ട്രം ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് കളേഴ്സിനെ പറയുന്നവരാണ് സ്പെക്ട്രം റെയിൻബോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക റെയിൻബോയ്ക്ക് അത് ഏതൊക്കെ ഫിനോമിന ഉണ്ട് മെയിൻ ഫിനോമിന ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും റെയിൻബോയ്ക്ക് തുടങ്ങിയേക്കുന്ന മെയിൻ ഫിനോമിന ഡിസ്പേഴ്സൺ ആണ് അതിനകത്ത് റിഫ്രാക്ഷനും ഉണ്ട് റിഫ്ലക്ഷനും ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഫിനോമിനും അതിനകത്തുണ്ട് മെയിൻ ഫിനോമിന ഡിസ്പേഴ്സൺ ആണ് പിന്നെ വേവ് ഫിക്സിനകത്ത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ യൂസസ് ഓഫ് പോളറോയിഡ്സ് ന
എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാനുവൽ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡി ലാംഡ ബൈ ലാംഡ ബൈ ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡി ലാംഡ ബൈ ഡി ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ലാംഡ ബൈ ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാൻഡ് വിത്ത് ബീറ്റ ഹൈജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ പിന്നെ ഇൻഡഫറൻസ് ബാൻഡും ഡിഫറാക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അന്നേരം വെയിറ്റേജ് കൂടിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ആറ്റംസ് ന്യൂക്ലിയ സെമി കണ്ടക്ടർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു വിവരണവും കൃത്യമായ ഒരു അറിവും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പകരും എന്നുള്ളത് സംശയമില്ല അതായത് ചാപ്റ്റർ ഇലവൺ മുതൽ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ വരെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകാം ഓക്കെ പോറായിരിക്കും അടുത്തത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഇത് ചരിച്ച് എഴുതിയേക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നൊന്നും പറയണ്ട അല്ല ഞാനത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആവും ഡ്യുവൽ നേച്ചറിനകത്ത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇതെല്ലാം ഒരു അരമണിക്കൂർ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് എഴുതിയേക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഒന്നും ഓർക്കണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ദി മെതേഡ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ അതാണ് തെർമിയോണിക് എമിഷൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഫീൽഡ് എമിഷൻ സെക്കൻഡറി എമിഷൻ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അടുത്ത അതിനകത്ത് ഹേർട്സ് ആൻഡ് ലിനാർസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ജസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് കട്ടോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ ഗ്രാഫ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പോയിന്റുകളോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഉൾപ്പെടെയുള്ളതാണ് ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇ സിഗിൽ എച്ച് ന്യൂ എനർജി ഓഫ് എ ഫോട്ടോൺ അതിനകത്ത് തന്നെ മാസ് ഓഫ് ദി ഫോട്ടോൺ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരോടും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് അയൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് പിന്നെ ഡീ ബ്രോഗ്ലി വേവിൽ എന്ത് ചോദിക്കാം ഡീ ബ്രോഗ്ലി വേവിൽ എന്ത് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സലേറ്റഡ് ത്രൂ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് വി വോൾട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മൂന്ന് മാർഗിന് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഡേവിസൺ ആൻഡ് ജർമ്മൻ എക്സ്പീരിയൻറ്റ് നാല് മാർഗിനും വേണമെങ്കിൽ ആറ് മാർഗിനും ചോദിക്കാം ഡേവിസൺ ആൻഡ് ജർമ്മൻ എക്സ്പീരിയൻറ്റ് കാര്യം തോന്നിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇതൊക്കെ എടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം എത്ര ആണ് ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ വേണ്ട കാരണം ഡെറിവേഷൻ പാർട്ടികൾ അധികം ഇല്ല ഡീ ബ്രോഗ്ലി വേവിലൻ്റെ ഒക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ആറ്റംസ് ന്യൂക്ലിയോട് ചേർത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐസോറ്റോൺസ് ഐസോറ്റോപ്പ് ഐസോമർ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോകണം സാച്ചുറേഷൻ എഫക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനും ഫ്യൂഷനും തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഫ്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ട് തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നെസസറി ഫോർ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ലോസ് ഓഫ് റേഡിയേറ്റീവ് ഡി കെ അത് കൃത്യമായിട്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം അതിനകത്ത് രണ്ട് ലോയുണ്ട് ലോസ് ഓഫ് റേഡിയേറ്റീവ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ പിന്നെ ഒരു ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആൽഫ ഡി കെയും ബീറ്റ ഡി കെ ഒക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ ഹാഫ് ലൈ പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ടി ഹാഫ് ഇസിക്കൽ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ ലാം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം പോസിറ്റീവ്സ് ഓഫ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഡി ബ്രോഗ്ലി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഇ സിക്കൽ എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ചോദിക്കാം റുദർ ഫോർ ആറ്റം മോഡൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന ലൈമാൻ സീരീസ് പാഷൻ സീരീസ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് വൺ സീരീസ് ഈ സീരീസുകൾ ആ ഇക്വേഷന് റെഡ് ബെർ കോൺസെൻ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ആ വാല്യൂ എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക അയണൈസേഷൻ എനർജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇ എം ഇസിക്കിൽ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഇ വി മാസ് ഡിഫക്റ്റ് ബൈൻഡിങ് എനർജി പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം ബൈൻഡിങ് എനർജി പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയോ എന്ന് ചോദിക്കാം ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയ
ബയാസിങ് ബയാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയോഡ് ഇതാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബയാസിങ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് പി എൻ ഇത് പി യും എന്നും ആണ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് ആണ് സെനാ ഡയോഡ് എന്താണ് റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡ് ആണ് സെനാ ഡയോഡ് അതിന് ഷാർപ്പ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിന് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കുന്നു വൈദ്യുതി ഒരു ആറ് മാർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് മാർക്ക് കിട്ടും അതെ ഇതെല്ലാം ഒരു 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 അവലോകനമാണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഇതൊരു നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു അവലോകനം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ക്വിക്ക് റിവിഷൻ അത് നിങ്ങൾ അത് ആവശ്യമാണ് ഉറപ്പായിട്ടും അതിന് മാർക്ക് കിട്ടും ഇതേ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന എഴുതി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം വായിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഒന്ന് എഴുതി പോയിന്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എൻ്റെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ദീസിനെ പക്കെ ഭയങ്കര മാർക്ക് കിട്ടിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഞാനൊരു ഒരു വഴികാട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അധ്യാപന അതേ ഉള്ളൊരു റോള് എവിടെ അതേ ഉള്ള റോള് വഴികാട്ടി വഴി കാണിച്ചു തരിക നിങ്ങൾ അതിനകത്തനുസരിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നല്ല മാർഗ് കിട്ടും ഫ്യൂച്ചറിലും നല്ല മാർഗ് എല്ലായിടത്തും നല്ല മാർഗിനെക്കാട്ടിൽ മാർഗവും അതോടൊപ്പം നല്ല നല്ല അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിർത്തുന്നു നല്ല എക്സാം ആയിരിക്കട്ടെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് വീഡിയോസ് ചെയ്യാം നല്ല മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് മാഷൻ നിർത്തുന്നു നെവർ ഏവർ ഗീവ് അപ്പ് നെവർ എവർ ഗീവ് അപ്പ് ഓക്കേ വാ